极目驴究竟是什么苦行？为何堪比凌迟？这个刑法在中国古代比较常见，直到清末明初，还用过这种刑具惩罚女囚。那么历史上究竟是哪个朝代，他研究出何等残酷的刑具呢？据有关史料记载，第一次女性罪犯被判极目驴，应该是在北宋时期。古典名著《水浒传》当中有关于北宋时期女人骑木驴的描写，那是在武松怒杀潘金莲和西门庆之后，灌拉皮条和教唆杀人的王婆被判处寡刑。大牢里驱逐王婆，当听听令，读了朝廷名将，写了饭油牌，化了服装，便把这婆子推上了木驴，死到长丁，三条绑索。东平一府判了一个“寡”字，用处常见，两声破鼓响，一棒碎罗鸣，犯有前引，混棍后催，两把尖刀举，一朵纸花摇，带去东平府士心里吃了一寡。这就是历史上第一次出现骑木驴的记载。其实，在北宋时期，所谓木驴，通常是一面圆长形的木板。下边安装四条支撑着驴腿或者是滚轮，如同一张普通的条灯。所不同之处，首先是其表面并不平坦，而是呈现一定的弧度，类似于驴背的形状。另外，于长木板正中间安装了一根约两寸粗、一尺余长的圆木橛子，直立向上，它是象征着驴球。因而，一般称呼此类残酷刑具为“木驴”。而当被判死罪的女囚三神定验之后，她的全身衣裤都会被完全的扒光，眼明正身，然后这衙门们将女人四肢捆绑妥当，便可把她的双腿分开，下体对准那根驴背上粗木橛子直插进去，接着用着铁钉。把女犯的两条大腿钉在木驴上，防止因腹痛而挣扎。然后由四名大汉抬着木驴上的女犯人游街示众。有关资料表明，在女犯人骑木驴游街的过程中，河北、山东等地会使用带刺儿的荆条，也就是《水浒传》当中所说的混棍，以便抽打着女犯的后背，以便还强迫其高喊。淫妇某事，于某月某日犯淫，于此木驴游街示众，警示众人，莫如妾身之下场。其余大部分地区，则是会在游街的时候用水火棍横打女性的乳房和臀部，以增加耻辱感和疼痛。到了明末初期，骑木驴的刑法更加的残酷。据有关史料记载，当时的骑木驴的过程是这样的：先是一根木头上立起一根木柱，把受刑的女人吊起来，放在木柱顶端，使木柱戳入下体内，然后放开，让这名女人身体下坠，直到这木柱自口鼻穿出，长数日方气绝。清朝时期。官场刑狱又发明了比较复杂的木驴刑具。与原先木驴不同的是，这类木驴上面的木橛子下边连接着偏心轮一类的活动机关，可在木驴移动的时候，由车轮带动着木橛子，在女犯人的下体里一下一下的抽插。更重一点的木驴。在插下体木橛子的后边，还会加上一根套入女犯肛门的木橛，以在游街时对年轻女人的身体造成更强烈的刺激、痛苦和凌辱。判处木驴游街的女犯，在处决前都会被剥光浑身的衣服。在游街当日。于处决的刑场或者是其他公共场合，强行的展示其乳房、下体和肛门。有些女囚进行游街前，会遭到衙役的公开轮奸，或者是残忍的复性凌辱
，以达到恫吓民众和削弱女犯人体力、避免反抗的效果。但是，依照惯例，禁止在他们的裸体上留下可辨认的伤痕。而对于那些还是处女或年轻少妇的人犯，在游街前要接受衙役的强奸破身，这是不成文的规定。但是，为了避免他们相对娇嫩的下体在木驴游街的时候大量出血，而撑不到刑场，其受刑不过身亡。因此，必须在游街前先把他们的处女膜给弄破，并且充分的开发其下体。这一类的破身仪式，通常由资深的行礼人员由游街的前一日进行，不过，也有在当日上午于游街前公开破身的。据有关史料记载，女犯人骑木驴游街示众时，上身通常除反剪双手外不做固定，给予其一定的回旋空间，以避免过度挣扎造成了下体伤害。但是由于强烈的耻辱感和痛苦，游街时会将女人的双脚脚踝以脚镣或麻绳固定在木驴底板的两侧的铁环上。女犯人的背后还会被插上说明人犯姓名、籍贯和罪行的猪皮石牌，表示验明正身，等待处决，然后这木驴才可正式开动。女犯人游街示众时，木驴上的两根木橛子会一上一下交替插入着女囚犯的下体和肛门，引起一种极为残酷、类似于轮奸的痛苦感觉。让其感到一种身体将被捅穿的极度强烈的恐惧与刺激。由于女犯的双腿被分别固定在驴背的两边，使他们完全无法仅由夹紧大腿缓解每一次抽插的威力，只是造成体力无谓的消耗，并让位于身体重心的前后两个孔穴受到比一般性行为更强劲许多的刺激。许多身形较为娇小的女犯人，甚至因为木驴捅刺的力道过于难以承受，而在游街的半途大便失禁。同时，由于女犯人的双腿被分开固定，其木橛子抽插的下体和肛门，在游街的时候将往前全部的暴露出来。围观的百姓可以清楚的看见刑具在女人身体内进出的过程。而由于木爵在下体的抽动比进行一次性行为更加的猛烈，乳房比较大的女犯游街时，其双乳也会随着身体的上下摆动被插得一挺一挺的剧烈跳动，而押解的护卫人员也会在游街时玩弄女人的乳房和屁股给百姓观看，直接加深了游行示众对于女犯人人格的空前凌辱和色情气氛。游街时，由于女犯必须用力夹紧双腿，以抵抗下体和肛门处的压力，所以行刑前将他们从木驴上解下来的时候，没有一个能够自己站起来。此时受刑的女犯人被坚硬的木橛子捣烂了子宫和内脏，大多都是气息奄奄，晕死过去。这些女犯人。在游街示众之后，一般还会在刑场上继续示众其赤裸的身体，直到正式执行死刑。中国最后一个骑木驴的女囚，她是谁呀？她竟然是太平天国的女英雄。清晚期，朝统治者在镇压太平天国起义的时候。对于被俘虏的太平军的女兵，也采取了那种惨无人道、灭绝人性的骑木驴酷刑。1860年6月13日，《华北先驱报》上就发表了一封目睹清兵凌迟太平军俘虏的信件。这封信件的主要内容是，在太仓被占领的次日上午十一时光景。有一大批的太平军俘虏被押送到魏康新附近的清军营地。这一批太平军俘虏当中，有男有女，有老有少，从刚出生的婴儿到八十岁蹒跚而行的老翁，从怀孕的妇人
，到十到十八岁的姑娘无所不有。清军把这些妇女和姑娘交给一批流氓强奸，然后拖回去让他们骑木驴。有些少女啊。刽子手将他们翻转正面朝天，撕开衣服，然后用刀直剖到胸口。这些刽子手，他们做剖腹工作，能不伤五脏，并且伸手进胸膛，把这一颗冒着热气的心给掏出来。还有很多吃奶的婴儿，也从母亲的怀抱里夺去剖腹。这些太平军俘虏，最后有的被剖腹杀害，有的遭凌迟处死。那么，对于参加太平天国的女人们，也有一个是女英雄，她真的是被清政府的衙役执行了骑木驴酷刑，她就是唐塞尔。我们中国历史悠久，先后经历了多个朝代的更迭，生活在底层的贫苦百姓们为了反抗统治者，先后出现了很多农民群起义。太平天国运动就是最著名的一次农民起义。然而，在众多的起义军当中，唐塞尔他就是一个难得的巾帼英雄。关于唐塞尔的历史评价，这说法也是说法不一的。在男权社会的封建制度下，身为女性领袖的唐塞尔，他无疑是一个具有争议的人物。一生传奇的故事也流传至今。话说这唐塞尔是山东滨州人，他家境贫苦，自小从父习武。相传15岁他就武艺高超，父亲经常带着唐塞尔在街头热闹的菜市场里卖艺讨生活。跟随父亲闯荡江湖多年，他又是习武之人，这就造就了唐塞尔顽强、坚韧、勇敢、果断的性格，也为今后统领太平军奠定了牢固的基层。唐塞尔18岁，父亲将她嫁给了林三儿，但是生逢乱世，当时是明朝初期，山东是连年遭受灾荒，很多的百姓都饿死了。而明太祖朱元璋死后，朱棣又发动了靖难之役，而山东刚好又是当时的主战场，唐塞尔的父亲被抓赴劳役，虽然是习武之人，身强力壮，但是他年岁已高，服役不久。他便得了肺痨病，唐塞尔随丈夫进这官府讨粮，不料几句话不投机，丈夫林三竟然被这衙役活活的打死。林三的父亲接到消息之后，悲愤而死。屋漏偏逢连雨夜，亲人这接二连三的都去世了，而他最后的亲人母亲也在一个月之后撒手人寰。众多的打击与生活所迫。唐塞尔决定率众起义。唐塞尔成为中国历史上唯一的一位女性起义带头人，他会成功吗？相传，林三死后，唐塞尔偶得一石匣，内有宝剑兵书。经过研习，唐塞尔以传白莲教为名，集中了数千民众，于永乐年间起义。起义军在唐塞尔的带领下。势如破竹，先后全歼了朝廷派来围攻的军队，后又杀了青州的都指挥使高峰。农民军的首战告捷，使得宾虹、丁谷刚、刘信等三十支队伍纷纷的响起起义。起义军的队伍迅速扩大至数万人，各地的官吏都是惶恐不安呐、啊。明太祖朱棣当时派遣了大量的军队前来镇压。农民军因为武器不先进，没有受过这专门的训练，最终还是被正规的朝廷军队给打败。虽然起义失败了，但是唐塞尔却不知所踪，他人间蒸发了一样，了无音讯。为了抓住这唐塞尔，明朝的锦衣卫倾巢而出。明朝的锦衣卫呀、啊，他是听命于皇上，很多的一部分都是太监，行事残忍。对于被抓回来的年轻姑娘，都将其衣服脱光，剃光包括头发在内的所有毛发，之后再将其残忍的凌辱。这其他的刑罚，还有辣椒水、老虎洞、铁窗、关千水，还有这铁棍刺穿身体等等
大部分的女人都受不了这些酷刑，最后都被迫承认。所有承认的女犯人，最后都一律的骑在了母驴上，光着身子游街示众，最后被凌迟处死。据说这唐塞尔一案，起码造成了至少一万多的年轻女人蒙冤惨死啊！最终不忍无辜人再被牵连。唐塞尔主动交纳出了白莲教圣物白莲玉足。唐塞尔被骑在木驴上，赤裸着送上了刑场。为了增加痛苦，可恶的衙役命人将这木驴上的木桩子加长加粗了不少，而且这桩子上全是木刺啊！四个壮汉将唐塞尔高高的举起，狠狠的落下。粗长的木桩子一下子插进了唐塞尔的下体，造成这下体血肉模糊，鲜血染红了木驴。就算这样，坚强的唐塞尔依旧咬紧牙关，没喊一个“疼”字儿。在游街的过程当中，这台木驴由四个壮汉抬着，为了折磨唐塞尔，他们专门就挑着坑洼不平的道路行走。骑在木驴上的唐塞尔的身体左摇右晃，戳穿面，慢慢的加大加深，最后把这唐塞尔从木驴上扯下来的时候，连着肚肠子都带了出来。可想当时的场面是何等的血腥暴力。这还不够，当时他被凌迟了两千到三千刀，凌迟了三天才断气死去。唐塞尔领导的起义虽然持续的时间非常短，但是给当地的统治阶级沉重的打击。唐塞尔也因此成了农民心目当中的英雄，给后世留下了一段可歌可泣的传奇故事。而封建社会对于女性的摧残，也暴露出那个时代的劣根性。好了，这么一个巾帼英雄。被残忍的折磨致死。在接下来的节目当中，我会给大家讲一讲，骑木驴不但要惩罚女人，他还惩罚过男人。这人你知道是谁吗？话说公元九百六十年，赵匡胤发动了陈桥兵变，夺取了后周政权。为了完成一统天下的大业，九百七十四年九月，赵匡胤发兵十万，三路并进。对南唐发起总攻。九百七十五年十一月，宋将曹彬攻破金陵城，也就是今天的江苏南京。后唐主李煜投降，南唐灭亡。不久之后，李煜写信命各郡县县城投宋。这书信当时到了江州了，也就是今天的江西九州市。江州刺史谢延宝召集众将士开会。打算呢，按照这李煜的意思投降。皇帝都投降了，这大伙一块就跟着投降算了。据史料记载，当时江州已被宋军呢就围困了多时，众将士都憋了一肚子的火啊，不愿意攻守县城。其中挑头的就是江州的指挥使胡泽。话说这胡泽那是一条硬汉呢、啊，士可杀不可辱，他可不接受国家不战而降。胡泽就认为，吾立誓受李世恩，安可服之？再者，书信的真伪难以分辨，你不能轻易的投降。胡泽在军中很有威望，他的提倡得到了大家的拥护。随即，众将士杀掉了谢延宝，推举胡泽任江州刺史。胡泽早年从军，他凭借战功，从普通的士卒成为了皮匠。军事经验丰富，特别是在守城方面，他很有一套。他一方面鼓舞气势，整顿军纪；一方面排兵布阵，加强巡防。在胡泽的率领下，江州城凭借长江的天险，防御固若金汤。宋军当时没有赚到半点便宜，在战事失利的情况下，赵匡胤特别着急，于是就派出了能征善战的大将曹汉。曹汉这个人呢，久经沙场，有勇有谋。他认为区区江州弹丸之地不在话下。
可是兵临城下的时候，这曹汉有些傻眼了。城代江府山，楼鲁高险，坚不可破。城头上，胡泽等将士厉兵秣马，同仇敌气。江州确实是一块难啃的硬骨头，为此，曹汉是软硬兼施，一方面派人劝降，一方面武力相攻。不过，这两手都不好使。这场攻防战斗，自从这冬天打到夏天，结果是胡泽一方誓死不降，曹汉一方死伤惨重。也许是上天真的想灭了后唐啊！就在最关键的时刻，胡泽病了，你说这可出了乱子了。据沈括的《梦溪笔谈》记载，胡泽病后心情特别不好，厨子做的快鱼又不合胃口，胡泽大怒。说了一句要杀掉厨子的计划。为了活命啊，厨子连夜从城墙上放绳索就跑了，投奔敌军去了，把这城内的虚实都告诉了曹汉，又亲自带领宋军从一险而不设防的城西南角攻进城去了。四月二十一，江州城失守，曹汉带人杀进城后。胡泽当时病甚，卧床上，无力反抗，做了俘虏。曹汉攻陷江州后，展开了疯狂的报复，碎土其城，死者数万人，所掠金帛以亿万计，同时把江州城墙削去七尺。对于胡泽，那曹汉是恨之入骨，掷木驴上，将折之饿死，腰斩其尸以殉。不过呢。胡泽当时病入膏肓，被钉在木驴上不久就死了。凌迟之行免了，曹汉将其拦腰折断，算是泄了私愤。在我们看到的古装影视剧或者是小说当中，骑木驴呀、啊，大多呢是明清时代惩罚女性犯淫罪的一种刑具。不过在最初，这木驴它只是一种攻城的工具。又叫尖头木驴或尖顶木驴，后来它成为了一种刑具。最早见于《续资治通鉴长篇》，使用者多为男性。具体用法是将男犯抬上木驴，用铁钉将犯人四肢固定在木驴的四条腿上，防止其逃脱或者是滑落，然后押送刑场，凌迟处死。而胡泽呀。他则成了第一个遭受木驴之刑的男人。此情此景，真的是令人扼腕叹息。